வணக்கம் தேனி சமையலில் நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்சமான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நாலு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் அதனால் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக தோலை உரிச்சு எடுத்துடலாம் உள்ளே வந்து மசிய வெந்துடக்கூடாது அதனால தான் வந்து சும்மா அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு இந்த தோலை மட்டும் நல்லா உரிச்சு எடுத்துக்கிடணும் உள்ளே ஃபேமாக இருக்கும் இனி இதை நமக்கு தேவையான சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணுறேன் நீங்கள் க்யூப்ஸாவோ இல்லைட்டுனா நீளமான பீசஸாகவோ கட் பண்ணி வச்சுக்கிடலாம் ஒரு தோசை கல்ல நல்லா காய வச்சு ரெண்டு அல்லது மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிடலாம் கல் காஞ்சதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு பீசஸை இதில் வச்சிடலாம் நான் கொஞ்சம்தான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கிறதுனால எல்லா பீசஸையுமே நான் வந்து ஒரே கல் வச்சிடுறேன் நீங்கள் நிறையா வச்சுருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அப்பப்போ உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி பரட்டி போடணும் ஃப்ளேம் ரொம்ப ஹையில் இல்லாமல் மீடியமாக வச்சுக்கிடணும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த எஜஸ்லாம் வந்து கலர் மாறி வரும் உருளைக்கிழங்கும் அதே சமயம் வெந்துடும் மேற்கொண்டு நம்ம வறுக்கும் பொழுது உடையாமல் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம இப்போ எண்ணெயில் போட்டு இந்த மாதிரி டாஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறம் மாறிக்கிட்டு வருது பாருங்கள் இந்த எஜஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷ் ஆயிடுச்சு இனி நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிடலாம் இதை நான் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இனி நம்ம தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இனி நம்ம தேவையான மசால் சேர்க்கலாம் முதல்ல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடுவோம் உப்பு சேர்த்து நல்லா குலுக்கி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அரை டீஸ்பூன் சீரகப்பொடி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ நான் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக பண்ணாதனால அரை அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தேவைப்பட்டால் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் சேர்த்துக்கிடலாம் இனி ஒரு கடாயில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில் இது மூணையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் உளுந்து செவந்ததும் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயத்தை லேசாக வதக்கி விட்டுருவோம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை லேசம் வதக்கிட்டு நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நான் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் ஸ்பைஸியாக வேணும்னா ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் இனி நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்க இதோட சேர்த்துக்கிடலாம் சேர்த்து நம்ம இதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தீயை குறைச்சி வச்சுக்கிடணும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த மசால் வாடை எல்லாம் போயிட்டு உருளைக்கிழங்கு இன்னும் நல்லா வெந்துடும் உடையாமல் இருக்கும் அதே சமயம் நல்லா க்ரிஸ்பியாக மாறிக்கிட்டே வரும் நமக்கு தேவையான பதம் வந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிடலாம் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெயாக தெரியும் 
அதுக்கப்புறம் போக போக உங்களுக்கு அந்த எண்ணெயெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது இந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக மாறிக்கிட்டே வரும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்ததும் நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அந்த வெங்காயம்லாம் நல்லா சுருளை வதங்கிடும் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வருவல் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ